নমস্কার সকলকে শুভ সন্ধ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের সকল সদস্য এবং সদস্যদের জানাই আমাদের আলোচনা সভায় সুস্বাগত আজ আমি পায়েল দাস সমীরণ দাস এবং প্রকাশ চক্রবর্তী আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে শুরু করতে চলেছি রবিবারের আলোচনা সভা যেখানে আমরা আলোচনার আলোচক হিসেবে পুনরায় পেয়েছি আমাদের সঙ্গে ডক্টর রঞ্জিতা চক্রবর্তী মহাশয়াকে মহাশয়াকে জানাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের সুস্বাগত এবং আমাদের সকলের প্রণাম আমাদের আলোচনার বিষয়টি হল রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন এথিক্স আলোচনার আলোচক ডক্টর রঞ্জিতা চক্রবর্তী মহাশয়া যিনি বিএ এম এ এম ফেল এবং পিএইচডির পাঠ সম্পন্ন করে পনেরো বছর ধরে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত আছেন বর্তমানে তিনি শিলিগুড়ির নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা তার আগ্রহের বিষয়ের মধ্যে রয়েছে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জেন্ডার স্টাডিজ হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ইনভাইরনমেন্টাল স্টাডিজ ইন্ডিয়াস গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স প্রভৃতি তার লেখা সতেরোটি সতেরোটি গ্রন্থ গ্রন্থের অধ্যায় জার্নাল প্রভৃতি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম দুটি হল উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড জেন্ডার ইনসিকিউরিটিস আর সাউথ এশিয়ান পার্সপেকটিভ রঞ্জিতা চক্রবর্তী অ্যান্ড মৈত্রী চৌধুরী লেভনান্ট বুকস কলকাতা অন্যটি অন্যটি এথনিক আইডেন্টিটিস অ্যাট সার্ভিস অফ পলিটিক্যাল পার্টিস প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আমাদের আজকের বিশেষ অতিথিকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের সঙ্গে আমাদের এই মঞ্চে পুনরায় উপস্থিত হওয়ার জন্য আমি মহাশয়াকে অনুরোধ করব আজকের এর আলোচনা সভাটি শুরু করার জন্য ধন্যবাদ প্রথমে বলে রাখি যে রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন এথিক্স ইদানিককালে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে দুটো কারণে এক আগেও রিসার্চ হতো কিন্তু এখন আমরা অনেকটাই ফোকাসড অ্যান্ড ক্যারিয়ার প্রেশারও একটা থাকে তাছাড়া রিসার্চ আগে যেমন অনেকটাই আনসিস্টেম্যাটিক মানে অনেকেই রিসার্চ করছেন কিন্তু সেভাবে তারা লিখছেন না বা সেভাবে ফলো করছেন না কিন্তু এখন একটা অন্য জায়গায় চলে গেছে যেখানে অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদের যারা কলেজে পড়াচ্ছেন বা কলেজে ঢুকতে চাইছেন সেই ক্ষেত্রে তাদের রিসার্চ না করলে সমস্যাটা অন্য হয় যেমন তার প্রমোশন আটকে যাচ্ছে এবং এপিআই সংক্রান্ত বিষয়টা খুব প্রকট হয়ে গেছে এবং রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন এথিক্স ইউজিসি ম্যান্ডেট করে দিয়েছে যে প্রত্যেকটি ইউনিভার্সিটিতে সেটা পড়ানো উচিত এবং টু ক্রেডিট কোর্স ম্যান্ডেটারি পড়াতেই হবে নাহলে তাদের কোর্স ওয়ার্ক সম্পূর্ণ হবে না নাও রিজন ইজ দ্যাট কিছুদিন আগে একটা সংবাদ বেরোয় একটা ইনফরমেশন আসে সেখানে দেখা যায় যে ভারতবর্ষ সবচেয়ে বেশি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে আনফর্চুনেটলি যে এখানে সবচেয়ে বেশি ক্লোন জার্নাল বা এখানে প্রিডেটারি জার্নালস আছে এবং বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ ম্যাল প্র্যাকটিস হচ্ছে যেটা আমরা জানতে পারছি না বা এখন ইট ইজ অফকোর্স রিলেটেড টু এই পিয়ার প্রেশার বলা হোক বা যে রিসার্চের সিভি আমি অনেকগুলো বই লিখেছি অনেকগুলো লেখা লিখেছি তার ফলে আমার একাডেমিক প্রেজেন্সটা মেজার্ড হচ্ছে বলে অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা আনফেয়ার মিনস ব্যবহার করি বা করতে বাধ্য হই হতে পারে এরকম বা আমরা অনেক সময় জানি না দ্যাট ইজ ভেরি অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু দেখা গেছে যে যিনি করেছেন তিনি জানেনি না যে তিনি ভুল করছেন সেই জন্য গাইড করার জন্য এটা বলা হলো যে যারা পিএইচডি করছেন তারা অবশ্যই পড়াশোনা অধ্যাপনায় আসবেন এবং পরবর্তীতে তারা বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ করবেন সেই জন্য তাদের গাইডেন্সের জন্য রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন এথিক্স নামক একটি বিষয় উত্থাপন করা হয় এবং টু ক্রেডিট একটি কোর্স হয় তার মধ্যে অনেকগুলো ভাগ আছে আজকে আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করব যে বেসিক্যালি আমরা সায়েন্টিফিক মিসকন্ডাক্ট কাকে বলি এবং এই রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন এথিক্স আমরা তো মোটামুটি বুঝলাম যে এটা কেন আমাদের দরকার সো দ্যাট উই আর গার্ডেড আমরা জানি যে কোনটা আমাদের ভুল হচ্ছে অনেক সময় অজান্তিক ভুল হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা সমস্যায় পড়ছি কারণ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমার একাডেমিক ইন্টিগ্রিটি কোয়েশ্চেন হচ্ছে রিসার্চ ইন্টিগ্রিটি কোয়েশ্চেন হচ্ছে তাছাড়া প্রমোশনে হতে পারে এবং ব্ল্যাক লিস্টিং হতে পারে এবং আরও বলছে যে ইন্ডিকেট করছে যে এমপ্রিজনমেন্টও হতে পারে যদিও এখন অবধি সেরকম আমরা আমাদের ভারতবর্ষে দেখিনি কিন্তু এই এই জন্যই দেখা যাচ্ছে যে এই যে ইউজিসি কেয়ার লিস্টের প্রক্রিয়াটা এইভাবে এসছে যে ইউজিসি কেয়ার লিস্টে বারবার তারা লিস্ট বের করছেন এবং প্রত্যেক ছ মাস অন্তরই কিন্তু তারা কন্টিনিউয়াস লিস্ট বের করছেন এবং ওখানে লেখা দিলে সেফ 
কারণ সেই রিভিউ গুলো করা হয় যখন অথর দিচ্ছেন তখন রিভিউ গুলো করা হয় তার ফলে পিয়ার যে রিভিউটা হয় খুব স্ট্রিক্ট রিভিউ হওয়ার ফলে যে কাজটা যাচ্ছে সেটা কিন্তু একদম মানে বলা যেতে পারে নিয়ারলি পারফেক্ট কারণ আমি বলছি নিয়ারলি পারফেক্ট কেন বলছি আমি পরে বলছি ওটা কারণটা প্রথম আমরা জেনে নিই হোয়াট ইজ রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন এথিক্স বেসিক্যালি আমরা যখন এথিক্যাল প্রিন্সিপলস বলছি কিছু একটা দোষের এগেনস্টে বলছি তো আমরা দেখতে পাই যে বেসিক্যালি কিছু জিনিস থাকে যেগুলোকে আমরা বলছি সাইন্টিফিক মিসকন্ডাক্ট হোয়াট আর দিস সাইন্টিফিক মিসকন্ডাক্ট ইউজুয়ালি আমরা দেখতে পাই যে তিনটে বিষয়কে সাইন্টিফিক মিসকন্ডাক্টের মধ্যে রাখা হচ্ছে এক ডেটা ফেব্রিকেশন দুই ফলসিফিকেশন ম্যানিপুলেট করলাম বা আমরা হয়তো নিজে কাজটা করলামই না অন্যের ডেটাটা তুলে নিয়ে আমরা সেটা ফেব্রিকেট করলাম যেটা ধরো দেখা যাচ্ছে যে রিসার্চ করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে সেটা আমরা যে হাইপোথিসিসটা জেনারেট করেছি সেটার সঙ্গে মিলছে না তখন আমি ডেটাটাকে ম্যানিপুলেট করলাম ডেটাটাকে ম্যানিপুলেট করে ফ্যাব্রিকেট করে দেখানো হলো যে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এটা আমার যে হাইপোথিসিস ইট স্ট্যান্ডস টেস্টেড ঠিক আছে দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে ফলসিফিকেশন অনেক সময় আমরা ফলস ডেটা দিচ্ছি অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ফলস ডেটা দেওয়া হয় যে এটা আমরা ওখান থেকে নিয়েছি হয়তো সেখানে যাই নি সেই ফিল্ডে যাওয়াই হয়নি কিন্তু এরকম অনেকজন করে থাকে তো সেই ডেটা ফলসিফিকেশন আরেকটা আছে তৃতীয় হচ্ছে প্ল্যাজিয়ারিজম প্ল্যাজিয়ারিজম মানে প্ল্যাজিয়ারিজম দুটো হতে পারে প্ল্যাজিয়ারিজম হচ্ছে অন্যের কারো লেখা সেটা নিজের বলে দাবি করে মানে ওইখানে কিছু শব্দ পাল্টে নিয়ে নিজের মতো করে লিখে দিয়ে বলা যে এটা আমারই লেখা হুম সেটা এক ধরনের প্ল্যাজিয়ারিজম আরেকটা আছে যেটাকে বলছে সেলফ প্ল্যাজিয়ারিজম হোয়াট ইজ সেলফ প্ল্যাজিয়ারিজম সেই ক্ষেত্রে যে আমরা নিজের লেখাটাকে আবার রিপ্রোডিউস করছি অ্যাজ সামথিং নিউ হয়তো আগে আমি কোথাও লিখেছি সেটাকে আমি ওখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজে লিখে দিলাম যে এটা এই সেলফ প্ল্যাজিয়ারিজম ইজ অলসো পার্ট অফ সাইন্টিফিক মিসকন্ডাক্ট না এছাড়াও আরও যেটা আছে যেটা আরও সমস্যাজনক যেটা মেডিকেল রিসার্চে অনেক বেশি হয় সাইন্টিফিক রিসার্চেও হয় আমাদের রিসার্চে খানিকটা কম হয় সেটা হচ্ছে ইমেজ ম্যানিপুলেশন ইমেজ ম্যানিপুলেশন মানে হচ্ছে যেখানে আমরা ইমেজটাকে অন্যের তৈরি করা ইমেজটাকে নিজের বলে চালিয়ে দেওয়া বা মাইনর চেঞ্জেস করে এখান থেকে এখান এখান থেকে ওখান করে দিয়ে ওইটাকে রেখে দিয়ে বলা যে এটা আমি বানিয়েছি মডেলটা সেই ধরনের ইমেজ ম্যানিপুলেশন হতে পারে এইবার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি কারোর থেকে নিলাম নিয়ে আমি ওটাকে বা টেকনিক্যাল আমি ওটাকে সাইট করছি কিন্তু হয়তো আমি একটু টেকনিক্যালি ইয়ে করে দিচ্ছি ধরো রিডেবিলিটি নেই অত ভালো বোঝা যাচ্ছে না তখন আমি ওটার কন্ট্রাস্ট বা আমি ব্রাইটনেস কমিয়ে বা ওটার রিডেবিলিটি বাড়িয়ে আমি টেকনিক্যালি ওটাকে ফটোশপ করে ওটাকে প্লেস করলাম কিন্তু সেটার ইনফরমেশন দিলাম না সেটা কিন্তু আনে থেকে আমাকে দিতে হবে যে এটা আমি এখান থেকে নিয়েছি কেনার তৈরি করা আমি শুধু টেকনিক্যালি কিছু চেঞ্জ করেছি দ্যাট ইস আই হ্যাভ চেঞ্জ দিস কন্ট্রাস্ট বাট কিছু টেকনিক্যাল ইম্প্রুভমেন্ট করা হয়েছে টু এনশিওর যে ওটা রিডেবিলিটি থাকে এইবার নেক্সট যেটা আরও কিছু উঠে আসছে সেটা হচ্ছে যে হোস্ট অথরশিপ হোস্ট অথরশিপ হচ্ছে যে এটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময় দেখা যায় যে সিনিয়র টিচার বা গাইড তিনি কিছু লিখছেন না এবার স্টুডেন্টকে বলছেন যে তুমি লিখে দাও এবার লিখে দিলেন সেই স্টুডেন্ট লিখে দিল কিন্তু সেই স্টুডেন্টের নামটাই থাকছে না কারণ যখন লেখাটা যাচ্ছে তখন সেই গাইড নিজের নাম দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে না দ্যাট ইজ আ সাইন্টিফিক মিসকন্ডাক্ট যেখানে স্টুডেন্টকে ক্রেডিটই দেওয়া হচ্ছে না স্টুডেন্ট হয়তো গোটাটা লিখলো গাইড কিছুই করলেন না কিন্তু তিনি সেখানে বা গাইড হতে পারে বা অনেকে কেউ তা কাউকে টাকা দিয়ে লেখাতে পারে তেমনও হতেই পারে সাইন্টিফিক মিসকন্ডাক্টের মধ্যে আসছি আর সেই সেই ক্ষেত্রে এটাকে কিন্তু ঘোস্ট অথরশিপ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সিনিয়র কোনো একজন টিচার বা কলিগ তিনি এটা করছেন জুনিয়রের সঙ্গে ইন রিটার্ন অফ এ ফেভার এটা ভেবে নেওয়া হচ্ছে যে সিনিয়রকে আমি যদি লিখে দিই তাহলে আমি বা আমার গাইডকে যদি লিখে দিই তাহলে তিনি আমাকে কিছু সুবিধে দিতে পারেন বা তিনি খুশি থাকবেন বা আমার কাজটা এগিয়ে যাবে এই ধরনের কাজ আমরা অনেক সময় দেখতে থাকি যে ঘোস্ট অথরশিপ দ্বিতীয় হচ্ছে গিফট অথরশিপ গিফট অথরশিপ কি গিফট অথরশিপ হচ্ছে যেখানে 
যিনি লিখলেন তিনি লিখলেন তার নামটাও রইল কিন্তু আরেকজনের নামও রাখা হলো যিনি কোনো কিছুই করেন কেন করা হলো জাস্ট টু প্লিজ স্পেশালি দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে দুটো কারণ হতে পারে এক ডিপার্টমেন্ট বা সেই কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে বা সেই ইনস্টিটিউশনে সেই সিনিয়র ফ্যাকাল্টি কে আমরা প্লিজ করতে বা সিনিয়র ফ্যাকাল্টি নিজেই বললেন যে আমার নামটা রাখো হ্যাঁ বা আমরা ভাবলাম যে না এটা যদি লিখি এটা যদি রাখি তাহলে হয়তো যে ওনার চেনা জার্নালগুলোতে আমার খুব তাড়াতাড়ি পাবলিকেশন হয়ে যায় এবার এটা হচ্ছে একটা কিন্তু ফেভার ফেভার ইন দ্য সেন্স যে কাজটা একজন করলো সে এ করলো কিন্তু যিনি করলেন না কিছুই জানেন না তিনি জাস্ট নামটা দিয়ে তিনি ওটা তুলে দিলেন এবং সেটা জার্নালে পাবলিশ হলো যখন তখন কিন্তু শেয়ার অফ অথরশিপ শেয়ার অফ যে রিসার্চ সেটা কিন্তু ভাগ হয়ে গেল দিস ইজ অলসো রং সাইন্টিফিক মিসকন্ডাক্ট গিফট অথরশিপ এবং এটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মানে দিস ইজ এ ভেরি কমন প্র্যাকটিস ইন মেনি প্লেসেস যে খুব সিনিয়র একজন লেখক আমরা অনেকে হয়তো বুঝতে পারছি কিন্তু কিছু বলার নেই বিকজ ইট ইজ কাইন্ড অফ আ গিভ অ্যান্ড টেক ব্যাপার যে আমি আমার আমি যদি এখন সে একটা লেখা নিয়ে আমি একজন জুনিয়র টিচার আমি একটা ভালো লেখা নিয়ে তৈরি করে ম্যানিস্ক্রিপ্ট নিয়ে আমি একটা ভালো পাবলিশারের কাছে গেলাম সে বললো এই তোমার কি তো তুমি তো বিক্রি তোমার এটা বিক্রি হবে না সো দেন বাট আই থিঙ্ক ইস ওকে আমারটা যাতে আমার একটা প্রমিনেন্স হয় দেন আই গেট অ্যাসোসিয়েটেড ইন দ্য প্রসেস অ্যাসোসিয়েটেড এইভাবে যে হয়তো তিনি কিছুই করলেন না কিন্তু তাকে নামটা দিয়ে দেওয়া হলো সেই নামে জিনিসটা বিক্রি হলো ঠিক আছে তো এই ধরনের অথরশিপকেও কিন্তু সাইন্টিফিক মিসকন্ডাক্টের মধ্যে ফেলা হচ্ছে আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যেটাকে বলা হচ্ছে হেলিকপ্টার রিসার্চ যেটা বেশিরভাগ লো ইনকাম কান্ট্রিজগুলো লো ইকন লো পারফর্মিং ইকোনমিজ যেগুলো মানে গরিব দেশ সো কল করি থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ যেগুলো সেইখানে কিন্তু বেশি দেখা যায় যে বাইরের থেকে বিদেশ থেকে আসছেন তারা তারা এসে ওখানে ঢুকছেন তারা ওখানে ডেটাটা তুলছেন তুলে ওটার উপরে তারা তারা কিন্তু যে লোকাল যারা কাজ করছেন ওখানকার সায়েন্টিস্ট বা ওখানকার রিসার্চার তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখছেন না কিন্তু তারা সেটা নিয়ে গিয়ে নিজেরা নিজের মতো করে নিজের পারসেপশন দিয়ে সে তার নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিয়ে সে রিসার্চ করে বের করে দিচ্ছে তাও দিস ইজ আ ভেরি কমন প্র্যাকটিস এটাকে বলা হচ্ছে হেলিকপ্টার রিসার্চ যেখানে যিনি বাইরে থেকে আসছেন তিনি ভেতরে সেই দেশে যিনি বসবাস করছেন এবং কাজ করছেন তাকে কোনো কনসালটেশনের মধ্যেই রাখছেন না এবং সেই কাজ সেখান থেকে সে ডেটা টেটা তুলে সে হয়তো কোথাও একটা পেপার পড়েছে এই ভদ্রলোক বা ভদ্রমিলাই লিখেছেন এবার সেটার থেকে তিনি নিজের মতো করে বানিয়ে নিয়ে যেহেতু তিনি তিনি একটি ওয়েলদি কান্ট্রিতে বসবাস করেন সুতরাং যেমন আমরা দেখি তাই না যে ধরো আমরা নিজেরাও যখন বই দেখতে যাই হয়তো ম্যাটারটাও একই রকম রয়েছে কিন্তু যেটা ধরো একটা লোকাল পাবলিশার পাবলিশ করছে এবং যে একটা দিল্লির পাবলিশার পাবলিশ করছে বা একজন নিউ ইয়র্ক থেকে পাবলিশ করছে তার মধ্যে কিন্তু আমাদের একটা ডিফারেন্স আছে উই ডিফারেন্সিয়েল and we try to purchase those or we are we think that that particular book is better jeta bbs theke beroche amra kintu matter ta dekhchi na amra kintu content ta dekhchi na amra dekhte chaichhi je oi branding ta important hocche after all it is also a market thing no? so this because of this uh, reason there are lot of corrupt practices happening prochur corrupt practice toiri hocche ebong jar jeta ke counter korar jonne kintu ei bishoy ta niye asha hocche ei bar আমরা যখন দেখলাম যে এই এই বিভিন্ন মেথডসগুলো আছে তো এবার কি এগুলোকে তন্দার করার কি বিষয় কীভাবে আমরা করতে পারি উই হ্যাভ টু ফলো সার্টেন এথিক্যাল প্রিন্সিপলস না হোয়াট আর দিস এথিক্যাল প্রিন্সিপলস যেটা আমরা ফলো করতে পারি আমরা বেসিক্যালি যেটা চেষ্টা করতে পারি যে আমরা এই ডেটা ফেব্রিকেশনটা কাউন্টার করতে পারি নিজের নিজের তরফ থেকে যেটা করতে পারি ইউ সার্টেন থিংস বি মে নট বি এবল টু ধরো এখন কেউ যদি কোনো স্টুডেন্ট সে কাজ করছে তার গাইড যদি তাকে বলে যে তুমি এটা লিখে দাও অ্যান্ড আই উইল ডু ইট ভেরি অফেন উই ক্যানট ডু বিকজ আমরা একটা পরিস্থিতির মধ্যে থাকি যখন ইট বিকাম ভেরি ডিফিকাল্ট যদিও এটা অনেক ক্ষেত্রে ভালো যারা একাডেমিক টিচার্স তারা এটা করেন না কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে সেটা হয় তো এই ক্ষেত্রগুলোতে কিন্তু যে তুমি লিখে দাও আমি আমার নাম দিয়ে বের করে দেবো সেরকম হয় ঠিকই কিন্তু কিছু করা থাকে না বাট দেন হোয়াট ক্যান বি ডু দেন উই ক্যান টেক সাম মেজার্স প্রথমত উই ক্যান টেক সাম প্রিন্সিপলস অ্যাডপ্ট সার্টেন প্রিন্সিপলস যেটাকে আমরা বলবো এথিক্যাল প্রিন্সিপলস ফার্স্ট উই উইল এনশিওর যে আমরা কোনো ডুপ্লিকেসি করবো না আর কোনো ডেটার ডুপ্লিকেসি করবো না ডুপ্লিকেসিটা কীরকম ধরো এক 
একই লেখা আমরা দু জায়গায় পাঠিয়ে দিলাম একই অথর একই লেখা এবং একই ডেটা সেটাকে আমরা একটু এ ধর ধর হয়তো টাইটেল চেঞ্জ হলো এবং ভেতরটার একই ইট রিমেন্স দ্য সেম কিন্তু হয়তো টাইটেলটা চেঞ্জ কিন্তু ইট ইজ গিভেন টু টু ডিফারেন্ট জার্নালস এবার ইউ গেট ইট পাবলিশড দ্যাট ইজ আ পার্ট অফ সাইন্টিফিক মিসকন্ডাক্ট কারণ তুমি ডুপ্লিকেশন করছো তোমার নিজের কাজটাকে তুমি করছো এবার তুমি বলতে পারো যে এটা কি করে হলো কারণ তুমি ভেতরের জিনিসটা সেম রাখছো একই হাইপোথিসিস একই ডেটা একই কনক্লুশন আসছে বাট ওনলি দ্য টাইটেল ইজ রিমে ইজ গেটিং চেঞ্জ and you are publishing it you are submitting it to two different journals now there is a question here je onek khetre dekha jay je ami journal e ekta pathalam she na amake uttor dicche na amake bolche je eta ami nichchi ebong amar kintu khub dorkar toko publish hoy then what do i do nijer safety er jonne sob shomoy jeta korte hoy shei journal er editor ke chithi kor likhte hoy je তুমি কি আমার লেখাটা একসেপ্ট করেছো আর যদি একসেপ্ট করে থাকো কতদিনের মধ্যে পাবলিকেশন হবে যদি তিনি বলেন না ইট ইজ স্টিল আন্ডার পিয়ার রিভিউ অ্যান্ড এটা এখনও আমরা কিছু ডিসিশন নিই নি দেন ইট ইজ ভেরি ইউ ক্যান টেক আ রিস্ক একটা রিস্ক নেওয়া যায় সেটা হচ্ছে বলে দেওয়া যে আই এম উইথড্রয়িং মাই পেপার অ্যান্ড আমি তুমি যেটা করতে পারো এই উইথড্রয়ালের যে ইমেলটা করে দিচ্ছ সেটা কিন্তু তোমার কাছে একটা প্রুফ থাকছে যে তুমি বলছো ওয়ান্স ইউ গেট দ্য রিসপন্স যে ওকে ইউ ক্যান উইথড্র দ্য পেপার তখন কিন্তু তুমি সেটা দ্বিতীয় জার্নালে পাঠাতে পারছো দ্যাট ওয়ে যে তোমার যে কষ্টে কষ্টের রিসার্চটা সেটা নষ্ট হচ্ছে না অনেক সময় দেখা যায় যে একটা লেখা পাঠালে হয়তো দু বছর তিন বছর লেগে যাচ্ছে পাবলিশই হচ্ছে না এবং রিসার্চ যিনি এডিটার তিনি ফোন তুলছেন না বা সে রিসপন্ড করছে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হচ্ছে আমার রক্ষা কাগজ দ্যাট I will send an email say that I want to withdraw what is the status of my paper and I want to withdraw. If you look at it, you can say PR review, it will take time, or you are in the queue, then you can say that I want to withdraw and you can choose the journal that you choose. It can always be done. But if you have an actor, you have an impatient way to give 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 an impatient way. and send it to a different journal no problem don't take such a risk eta kintu scientific misconduct er moddhe porbe e chhara arekta jinish jeta kora hoy seta ke bola hoy salami slicing salami slicing mane ekta boro study holo shei boro study te tumi korle ebar boro study tar moddhe theke ekta part ekta journal e pathate arekta part ekta journal e pathale that is not proper that is improper ha etar ekta lekha ekta study boro study er onek gulo dimensions ache তুমি সেই ডাইমেনশন ধরে যদি আরেকটা সেপারেট স্টাডি করে থাকো তখন ইউ ক্যান অলওয়েজ ডু ইট বাট নট ইন দ্য সেন্স যে তুমি একটা বড় স্টাডি করলে এবং সেখান থেকে তুমি কেটে কেটে তুমি একটা অংশ এখানে দিলে একটা অংশ ওখানে দিলে সেটা করা যাবে ডাইমেনশনসগুলো আলাদা হতে হবে এবং এই সেগমেন্টেশন করা যাবে না যে তুমি যে হাইপোথিসিসটা রেখেছো একটা স্টাডির যে তুমি রিসার্চ অবজেক্টিভস রেখেছো সেটা কমপ্লিটলি একটা পেপারের জন্যই যাবে এরকম হতে পারে না যে তুমি প্রথমে যখন স্টাডি করেছো চারটা অবজেকটিভস রেখেছো তারপরে যখন পাবলিকেশনের বেলা এলো তখন তুমি দুটো এখানে দুটো যেটা ফিট করে এখানে একটা একটা পেপার বানালে দুটো কেটে আরেকটা পেপার বানালে এরকম করো দিস ইজ সালামি স্লাইসিং দ্যাট ইজ আ পার্ট অফ সাইন্টিফিক মিসকন্ডাক্ট কারণ এটা ধরা পড়েই যাবে যে কারণ ডেটাটা কিন্তু রিভিল করে দেয় যে ইট ইজ আ পার্ট অফ দ্য সেম স্টাডি ঠিক আছে বাট ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য ডাইমেনশনস ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য um way it is to be written but it is always advisable to a separate study tumi hoyto tharo tumi ekta environmental pollution er opore kaaj korcho ebar environmental pollution er opore tumi ekta dekhcho je kono ekta movement hocche sei movement er tumi ekta general study korle movement er opore study ta korle ebar tomar mone holo je na i want to see je ekhane je judiciary kibhabe eta ke dekhche aro aro je environmental pollution cases hocche shei gulo dekhi সেটা কিন্তু একটা ডিফারেন্ট ডাইমেনশনে চলে যাচ্ছে ইট ইজ বেটার অলওয়েজ দ্যাট ইউ এন্ড দি স্টাডি ফিনিশে এটার সঙ্গে এটা কোনো কানেকশন থাকছেই না কিন্তু হয়তো এনভায়রনমেন্টটা সেম থাকছে দ্যাট ডাজেন্ট মিন এটা একটা পার্ট অফ সাইন্টিফিক মিসকন্ডাক্ট এটা তুমি কিন্তু জুডিশিয়ারির ওপর একটা কাজ করছো যেখানে তুমি দেখতে চাচ্ছ যে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশনকে কিভাবে জুডিশিয়ারি ডিফাইন করছে বা কি কিভাবে দেখছে 
এখানে মুভমেন্টের সঙ্গে তোমার ওটা কিন্তু লিংক হচ্ছে না কারণ ওটা তোমার একটা সেপারেট স্পেস এর কাজ হচ্ছে একটা সেপারেট জায়গায় কাজ হচ্ছে আর এটা কিন্তু তোমার একটা অন্য ধরনের টাইপ অফ ওয়ার্কই হচ্ছে কারণ তুমি এখানে লিটারেচার রিভিউ করবে ডিসিশনস রিভিউ করবে তোমাকে ওখানে ফিল্ডে যাওয়ার প্রশ্ন নেই সমস্যাটা কি হয় যে অনেক সময় এই সালামি স্লাইসিং এর ফলে আমাদের একটা ইমপ্রেশন তৈরি হয় যে এখানে ডিফারেন্ট ডেটাবেস ব্যবহার করা হচ্ছে যেটা সবসময় হয় না ডিফারেন্ট ডেটাবেস ব্যবহার করা হয় না কিন্তু একই ডেটাবেস থেকে আমরা দুটো পেপার লিখছি একটা বড় স্টাডি সেখান থেকে ছোট করে দুটো ভাগ করে নিলাম এ অ্যান্ড বি করে এবং সে তার ফলে এই সায়েন্টিফিক ডেটাবেসটা কিন্তু অনেকটা স্কিউড হয়ে যায় অনেকটা ভুল হয়ে যায় কারণ হোয়াট ইজ রিসার্চ রিসার্চ মানে হচ্ছে তুমি এমন জিনিস প্রডিউস করছো যে ডেটাটা প্রডিউস করছো সেটা রিপ্রডিউসেবল অ্যান্ড ভেরিফাইবল অ্যান্ড সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইট ইজ ট্রুথফুল তো সেখানে কিন্তু ট্রুথফুল আছে কিন্তু তুমি যে ডেটাটা ইউজ করছো সেটা সেম সেট অফ ডেটা ব্যবহার করছো কারণ তুমি হয়তো প্রাইমারি সেট এবার তুমি বলতে পারো যে সেন্সাস যদি আমি ব্যবহার করি অফকোর্স তুমি কিন্তু সাইট করে দিচ্ছ সেন্সাসকে তুমি বিভিন্নভাবে সেন্সাস ডেটা বলো বা এন এফ এইচ এস সার্ভে হচ্ছে সেটার ডেটা বা এন সিআরভি ডেটা তুমি ব্যবহার করো দ্যাট ইজ নট অফ বিগ প্রবলেম বিকজ ওটা একটা পাবলিক ডোমেনে একটা ডেটা বেস আছে সেটা থেকে তুমি সাইট করে দুটো ডিফারেন্ট পেপারস বানাতেই পারো দ্যাট ইস নট অফ বিগ প্রবলেম বাট যখন তুমি এরকম একটা ফিল্ডে গিয়ে নিজে একটা কাজ করছো এবং তুমি নিজে জেনারেট করছো প্রাইমারি ডেটা সেই ডেটার উপরে ভিত্তি করে বড় একটা ডেটা সেট তৈরি করছো সেটার উপরে ভিত্তি করে তুমি এরকম ডিফারেন্ট ডাইমেনশনসে আনতে পারো কিন্তু একই ডেটা বেস তৈরি করে ধরো তুমি কিছুটা দিলে কিছুটা দিলাম ইনকমপ্লিট তার একটা স্টাডি হয়তো দেখা গেল যে এক লাইন লিখলেই তোমার প্রথম যে স্টাডিটা আছে তাতে ওই এক লাইন লিখলেই কিন্তু ফুল হয়ে যায় উত্তরটা হয়ে যায় অনেক অনেকের মধ্যে দেখবে এই ব্যাপারটা যে তারা রিসার্চটা করছেন তারা ছোট্ট একটা অংশ বাদ দিয়ে দিচ্ছেন যে অ্যান্সারটা দিচ্ছেন না সেটা আরেকটা পেপারে তিনি সেই অ্যান্সারটা দিচ্ছেন হয়তো কিছুদিন পরে দ্যাট ইজ অলসো পার্ট অফ সায়েন্টিফিক মিসকন্ডাক্ট রাদার ইট ইজ অ্যাডভাইস যে তোমার হোয়াট ইজ ট্রুথ ইউ আর ডুইং রিসার্চ টু অ্যাটেন ট্রুথ অ্যান্ড হোয়াট ইজ ট্রুথ ট্রুথ হচ্ছে যেটা মানে আমি যেটা এখন যেটা দেখছি মানে এটা যে যেহেতু আমরা সোশ্যাল সায়েন্সে কাজ করি সেটা কিন্তু আমরা বলছি অবজেক্টিভ ট্রুথ কিন্তু আমরা এটাও জানি যে আমাদের কিন্তু সেরকম ধরনের সত্যগুলো তৈরি হয় না যে একদম এটাই এটাই এইভাবেই হবে রিয়াক্ট যেমন ধরো যদি কোথাও ডেমোক্রেসি মিন করে যে রেগুলার ইলেকশনস হচ্ছে কোথাও ডেমোক্রেসি কিন্তু মিন করে যে সেখানে ফ্রিডম অফ স্পিচ আছে আবার কোনো কোনো ডেমোক্রেসিতে ফ্রিডম অফ স্পিচ কিন্তু নেই ঠিক আছে সেরকম ফ্রিডম অফ স্পিচ নেই দেয়ার আর লট অফ কন্ডিশনস অ্যাটাচ তা এইরকম যেহেতু আমাদের আমাদের ইউনিভার্সটা সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলছি যে আমাদের আমি এগ্রি দ্যাট ফলোইং পপার যে আমি এগ্রি তুমি পপারকে ফলো করো বা কোনকে ফলো করো তুমি দেখবে যে এরা প্রত্যেকেই বলছেন দ্যাট নলেজ ইজ অলওয়েজ প্রোগ্রেসিভ আমাদের যে নলেজটা আছে সেটা কিন্তু সবসময় প্রোগ্রেসিভ আমরা কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছি আমরা আমাদেরই নিজের যেটা আমরা যেটা প্রুভ করলাম এবং আমরা বললাম যে এইটা হচ্ছে এখনকার ট্রুথ বা এটা দিস ইজ দ্য ট্রুথ ইট মে বি ফলসিফাইড আফটার সাম টাইম when we reject or we find evidence amra jokhon evidence pabo je eta thik support korche na but different kichu dekhache tokhon kintu amar purono je arguments gulo seta falsified hoye giye notun ekta set of truth toiri hocche ebar ei notun set of truth may be accepted by many there may be contradictions emerging after a point ebong abar ekta third set of truth hote pare ar ei bhabe kintu amra progress korchi to অ্যাটেনমেন্ট অফ নলেজ নলেজ অ্যাটেনমেন্টটা কিন্তু আমরা এইভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ করে কিন্তু একই মানে টাইমটা তোমার একই থাকবে সেরকম নয় ইট মে সো হ্যাপেন যে ধরো কোনো জিনিস তুমি এস্টাবলিশ করলে সেটা কয়েকদিনের মধ্যেই রিজেক্টেড হতে পারে তুমি নিজেই করলে সেটা তোমার নিজেরই মনে হলো যে এটা কাজের এটা ঠিক হয়নি আর রাদার এটার অন্য রকমের একটা কিছু ইমার্জ করছে এবং আমার যেটা আমি যেটা দেখেছি যে রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ভেরিয়েবলস এ অ্যান্ড বি সেটা হয়তো আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে না সামথিং এলস ইজ দে এই সামথিং এলস মে মোটিভেট ইউ টু ডু আ ফার্দার রিসার্চ সেই সেটা কিন্তু ইজ নট আ পার্ট অফ মিসকন্ডাক্ট কারণ তুমি কিন্তু নিজের ওপরেই নিজের যেটা একটা সময় এস্টাবলিশ করছো তুমি নিজেকেই আবার আরও আরও কিছু তোমার কাছে ডেটা আসছে আরও কিছু ইনফরমেশন আছে আসছে যেটা আরও অন্য ধরনের কজ এফেক্ট রিলেশনশিপ বা ইন্টার রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ভেরিয়াস ভেরিয়েবলসগুলোকে দেখাচ্ছে যেটা ইন্ডিকেট করছে টুয়ার্ডস আ ডিফারেন্ট সেট অফ ট্রুথ তো দ্যাট 
uh, which may lead to a falsification of your earlier findings, but that does not mean that you are going to get totally false catch power to be a coach. That, that, that is always desirable, and that is what social science is all about. Our research we always improvise, we are always trying to look for the truth, and uh, that truth, jeta amra moni kuri ei je eta shotto and it is this truth is very interesting je je truth ta amra dhorte chai shei truth ta amader theke abar dure chole jay amra jokhon oi jaygay eshe pouchhochi bhabche etai amar finding mane etai truth etai established ei rokomi hobe sob khane relationship gulo kintu amra dekhte pai je oi ta arektu dure chole jacche that again something else is indicating that na oi je ta bolcho seta hoyto shotti noy there is something else or there is a different set of uh, truths existing jeta tumi evidence pacho continuously eta tumra dekhte paro copper khub ekta interesting example dicchen je uni dekhchen je all swans are white ebong uni bolchen je all swans are white and then he sees one black swan tale ki not all swans are white oi statement ta kintu falsified hoye gelo because then some swans are white some are black ebar tumi aro kichu din pore dekha gelo arekta brown tokhon kintu some swans are white some swans are black some swans are brown ei je etao kintu amader social science er research er modhe etai hocche true true find korar poddhoti je amra ekta jaygay eshe bolte pari na jemon newton er third law ba newton er laws of gravity amra jeba boli ha etai eta joto din prithibi thakbe toto din ei bhabei hobe amra er poriborton dekhbo na ba dhoro je sunlight is required for production of ফুড ফর দ্য প্ল্যান্টস তো সেই সেটা যেমন সত্য সেটা একদম সব সময়ই সত্য এরকম ধরনের আমাদের সোশ্যাল সায়েন্সে খুব কম জায়গা আছে ভেরি রেয়ার এবং এই কারণেই আমাদের সমস্যাগুলো একটু বেশি এবং মেডিকেল রিসার্চে রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন এথিক্সটা আরও বেশি সোশ্যাল সায়েন্সের থেকেও বেশি ইমার্জ করেছে মেডিকেল রিসার্চের ক্ষেত্রে কারণ মেডিকেল রিসার্চে আমরা দেখতে পাই অনেক ধরনের মিসকন্ডাক্ট এস্টাবলিশড হয়েছে যেমন একটা খুব বড় মিসকন্ডাক্ট হয়েছিল ল্যান্ডসেটের একটা পেপার পাবলিশ হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল বারোটা বারোটা বাচ্চার উপরে ওটা করা হয়েছিল এবং সেখানে দেখানো হয়েছিল যে একটা নতুন ধরনের সিনড্রোম এসছে এবং পরবর্তীতে দেখা যায় যে সম্পূর্ণটা মিথ্যে এবং নটা বাচ্চা তার মধ্যে যে বলা হয়েছিল যে একটা বাচ্চার ওরা যে সিনড্রোমটা বলছিল সেটা শুধু একটা বাচ্চার মধ্যে দেখা গিয়েছিল বেশিরভাগ বাচ্চার মধ্যে সেটা ছিল না বা যে ম্যানিফেস্টেশনগুলো ডিফারেন্ট ছিল তো যাই হোক এই ধরনের ক্লেমসগুলো কিন্তু আরও বেশি সমস্যা তৈরি করছে এই জন্য মেডিকেল রিসার্চে তুমি দেখবে দেখা যাচ্ছে যে সাইন্টিফিক মিসকন্ডাক্টের ব্যাপারে তাদের স্ট্রিক্ট রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস মানে টু দ্য এক্সটেন্ট দ্যাট তাদের লাইসেন্স নিয়ে নেওয়া হচ্ছে এরকম একজনের কেস আছে ক্যানাডাতে যার লাইসেন্স নিয়ে নেওয়া হয় আরেকজনের আছে একজন ডেন্টিস্ট তাকে বলা হয় যে তুমি প্র্যাকটিস করতে পারো কিন্তু তুমি আর রিসার্চ করতে পারবে না টিল টোয়েন্টি থার্টি সিক্স এরকম ধরনের প্রচুর কেস আছে মেডিকেল রিসার্চে আমাদের ক্ষেত্রে যেটা বারবার উঠে আসছে যে ভারতবর্ষে কিন্তু একটা প্রেশার টু পাবলিশ যার ফলে প্রচুর এই ধরনের সাইন্টিফিক মিসকন্ডাক্ট হচ্ছে যেমন স্ক্যাম জার্নালস হচ্ছে কিছুদিন আগে আমি একটা জায়গায় দেখেছি যে একজন পাবলিশ করেছে একটি জার্নালে ইনসিডেন্টলি সেই জার্নালটা হচ্ছে একটা অন্য মানে ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি রিলেটেড জার্নাল এবং সেখানে সে সোশ্যাল সায়েন্সের পাবলিকেশন করছে এবার যিনি এডিটার তাকে আমি চিনতাম তো আমি আমি তাকে আমি আই ওয়াজ কোয়াইট সারপ্রাইজ যে ওখানে এরা সোশ্যাল সায়েন্স পাবলিশ করছে অ্যান্ড দেন আই গট টু নো যে ওটা সিম্পলি একটা স্ক্যাম জার্নাল এবং ওই সেম লোকো সেম আই এস এস এর নাম্বার এভরিথিং ওয়াজ সেম অ্যান্ড দে হ্যাড ইউজ ইভেন দ্য এডিটার্স ফ্রন্ট পেজ যেটা আছে এডিটার সেটাও ইউজ করেছে কিন্তু ভেতরে যে আর্টিকেলগুলো সম্পূর্ণ সোশ্যাল সায়েন্সের এবং ওটা একটা কাইন্ড অফ দেয়ার আর গ্যাংস উইচ অপারেট অর পিপল টু অপারেট যারা এই ধরনের স্ক্যাম জার্নালস করে এবং টাকা প্রচুর টাকা পয়সা নিয়ে তারা তারা সেগুলো অফার করে সেই জন্যে যারা অনেক সময় না জানলে কিন্তু যিনি ভালো কাজ করছেন তিনিও এটাতে ফেসে যেতে পারেন বিকজ সে হয়তো জানছে না সে হয়তো দেখে নিচ্ছে না সো ওয়েন ইউ আর সেন্ডিং ইউর পেপারস টু এন জার্নাল প্লিজ চেক ইউজিসি কেয়ার লিস্ট কারণ ওখানে ওরা শুধু 
যারা কেয়ার লিস্টে আছে সেটাই দেখায় না ওরা এটাও দেখায় যে প্রিডেটরি জার্নাল কি আছে ক্লোন জার্নাল কি আছে এবং যেখানে ওই ইউজিসি কেয়ার লিস্টে যদি কোনো জার্নাল এভাবে দেখা থাকে লেখা থাকে যে মানে শুধু নাম দেখে ডোন্ট গো ফর ইট ট্রাই টু গো টু দেয়ার ওয়েব পেজ ওয়েব পেজে গিয়ে বুঝে নিতে হবে যে তারা কি ধরনের লেখা চাইছে অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি ইউ সেন আদারওয়াইজ এইরকম ধরনের ট্র্যাপে কিন্তু পড়ে যেতে পারে এবং আননোয়িংলি তাতে কিন্তু যিনি করছেন মানে যিনি আননোয়িংলি চলে যাচ্ছেন তিনি কিন্তু অনেকটাই সাফার করে যাবেন উইদাউট এনি ফল এই জায়গাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট না হোয়াট ইজ আ রিসপন্সিবল কন্ডাক্ট অফ রিসার্চ বেসিক্যালি আমাদের মাথায় রাখতে হবে অ্যাবাউট আওয়ার অথরশিপ যেটা আমি বললাম যে ঘোস্ট অথরশিপ বা হেলিকপ্টার অথরশিপ বা গিফট অথরশিপ এগুলো যতটা অ্যাভয়েড করা যায় ততটাই ভালো বা গেস্ট অথরশিপ তিনি এসে জাস্ট কিছুটা বললেন এবং তিনি পুরোটা কিছুই করলেন না হয়তো এক লাইন দু লাইন লিখে দিলেন এবং ওটার নামটা চলে গেল তার প্রথমে কারণ ইট ম্যাটার্স হাউ ইট ম্যাটার্স যারা এপিআই এ দেখছে তারা তারা কিন্তু যখন মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন হয় তখন কিন্তু ভাগ হয়ে যায় তো যিনি কাজ করলেন তিনি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি খুব কম পাচ্ছেন এবং যিনি কিছুই করলেন না তিনি একটা শেয়ার পেয়ে যাচ্ছেন উইচ ইজ ডেফিনেটলি রং এবং সেটা ইয়ে মানে ইট ইজ বেটার টু রাই ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড রাইট আ গুড পেপার অ্যান্ড ট্রাই টু পাবলিশ ইট নিজের মেরিটে ইনস্টেড অফ এরকম আরেকটা ব্যাপারও আছে অনেকে এটা করে সেটা না করাটাই ভালো যে অনেককে দেওয়া হয় না যে প্লিজ গিভ মি ইয়োর কমেন্ট বেশিরভাগ অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হতে পারে যে আইডিয়াসগুলো নিয়ে নিতে পারে এবং এটা কিন্তু স্ট্রিক্টলি লেখা আছে ইভেন ফর দ্য যারা পিয়ার রিভিউ প্যানেলে থাকে তাদেরকেও বলা আছে যে আপনার কাছে যে পেপারটা আসছে সেইটা কিন্তু আপনি কোনো দিন কোনোভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না তার ডেটা বা তার আইডিয়া তা কখনোই ব্যবহার করতে পারবেন না আপনার আপনি যদি এটা দেখেন যে আপনার এরিয়াতে দেন ইউ বেটার নট ডু ইট অর ইউ মাস্ট মেক শিওর দ্যাট ইউ নেভার ইউজ ইট এই ধরনের কিন্তু মিসকন্ডাক্ট আটকাবার জায়গাগুলো রয়েছে যারা পিয়ার এটা হতেই পারে যে আমি পাঠালাম যারা পিয়ার রিভিউতে আছেন তারা আমার কাজটা নিয়ে নিল আমাকে রিজেক্ট করে দিল তারা ভালো করে বের করে দিল এরকম অনেকে বলবে কিন্তু চেষ্টা করবে টু সেন্ড ইট টু গুড প্লেসেস ওয়ের দিস কাইন্ড অফ ম্যাল প্র্যাকটিসেস আর নট দেয়ার বিকজ এখন কিন্তু অনেক টাইট আগের সময়টা নেই এখন অনেক টাইট এই রেগুলেশনসগুলো খুব টাইট এবং পানিশমেন্টগুলো খুব হার্স ফলে প্রত্যেকেই কিন্তু খুব সতর্ক থাকে ডেটা কালেকশনের সময় খুব খেয়াল করতে হবে দ্যাট আই এম ডুইং রিসপন্সিবল রিসার্চ ইফ আই এম সেন্ডিং সামওয়ান অনেক সময় হয় যে একজন মেইন ইনভেস্টিগেটার থাকে এবং তিনি অনেকজন রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট বা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টকে ফিল্ডে পাঠাচ্ছেন কাজ করতে সেই ক্ষেত্রে যখন পাঠানো হচ্ছে তখন কিন্তু এনশিওর করতে হবে যে সিলেকশন অফ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট ইজ ডান প্রপার্টি যে তারা সত্যিকারের কাজ করছে সেটা কিন্তু রিসার্চ ইনভেস্টিগেটার যিনি এবং যেহেতু অনেকেই কলেজ টিচার আছেন যারা প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর হয়তো নিজে যেতে পারছেন না লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজটা জানেন না লোকাল কাউকে দিলেন তখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখতে হবে যে অনেক লোককে দিচ্ছে কারণ না হলে দেয়ার ইজ আ ফিয়ার যে ডেটা ম্যানিপুলেশন হতে পারে বা ডেটা কালেকশনটা হলোই না হয়তো গাছের তলায় বসে ডেটাটা ডেটা শিডিউলটা ফিল হয়ে গেল এবং সেটা এসে গেল নিজে তোমার কাছে যে ইউ অ্যান্ড ইউ ডোন্ট নো দেয়ার ইজ নো ওয়ে টু জাজ যে যে কাজটা তোমার কাছে এসছে সেটা শিওর কি না মানে সেটা সে করেছে কি না যদি কখনো সন্দেহ হয় যে না এই যিনি কাজ করছেন কালেক্ট করছেন ডেটা সে হয়তো বা ভুল করছে বা হয়তো বা কোথাও সমস্যা আছে দেন ইট ইজ অলওয়েজ ওয়াইজ রাইট টাইমে স্ট্যান্ড নেওয়া যে ইউ বেটার গো অ্যান্ড চেক নিজেকে কিছু ডেটা তৈরি করা বা নিজে গিয়ে ওখান থেকে ফিল ভিজিট করে জেনে আসা যে এটাকে কোরোবোরেট করে নেওয়া উচিত কোরোবোরেট করলে কিন্তু অনেক সময় এই ভয় এই জায়গার থেকে বেরিয়ে যাওয়া যেতে পারে এই না হলে কিন্তু কারণ সে তো তার কালেক্ট করে দিয়ে চলে গেল বাট লেটার অন ইট বিকামস আ বিগ প্রবলেম ফর দ্য রিসার্চ নেক্সট ইজ ভেরি ইউ শুড বি ভেরি কনশিয়াস অ্যাবাউট ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ইজ অ্যানাদার ইস্যু দ্যাট উই নিড টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট উই আর নট টেকিং আমরা অন্য কারোর লেখা বস্তু বা অন্য কারোর লেখা জিনিস আমরা নিজেরা নিজের নামে পাঠ দিচ্ছি না উই শুড নট ডু দ্যাট যতটাই আমার সমস্যা থাকুক বা আই হ্যাভ টু রাইট আমার মাথায় আইডিয়া আসছে না স্টিল ইট ইজ অলওয়েজ বেটার নট টু ডু দিস বিকজ একবার ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে গেলে দেন ইউ আর ইন রিয়েল ট্রাভেল অ্যান্ড ওয়ান শুড বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট বলতে বোঝাচ্ছি যে যেখানে একজন লিখলেন আরেকজন মানে প্রত্যেক করেসপন্ডিং অথরের নাম এবং 
কার সঙ্গে করেসপন্ড করবে জার্নাল সেটাও ক্লিয়ারলি একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকা উচিত অ্যান্ড সো দ্যাট দেয়ার শুড নট বি এরকম যেন না হয় যে পাবলিকেশন হওয়ার পরে আরেকজন উঠে এসে বললো যে না আমার অথরশিপ ছিল আমিও ওইখানে পার্ট ছিলাম এবং আমার আমার নাম দেওয়া হয়নি এই ধরনের যেন না থাকে সো জার্নালসরা কি দেখে দে ওয়ান্ট টু এনশিওর দ্যাট দেয়ার ইজ দ্যাট দে প্রথম হচ্ছে থ্রি কার্ডিনাল সিনস ফলোড হয়নি হোয়াট আর দ্য থ্রি কার্ডিনাল সিনস একটা হচ্ছে ডেটা ফেব্রিকেশন ডেটা ফলসিফিকেশন অ্যান্ড প্লাজুরিজম এই তিনটে যেন না থাকে অ্যান্ড দেন দে লুক ফর দ্যাট ডুপ্লিকেশন না হয় সেটা এনশিওর করতে হবে অথরকে সালামি স্লাইসিং না হয় সেটা এনশিওর করতে হবে অথর অ্যান্ড ওয়ান শুড অলসো when you are going for some survey we usually don't do but we should do that is we should collect informed consent when you are working uh, when we are uh, kind of going for a research and amra uh, shekhane we are collecting information then it is always important that you tell the respondent je kisher bishoye kaj hocche information ta ki na hobe এবং এর কাজ কি হবে ফাইনাল এটা কি করা হবে এটা কোনো লেখায় যাবে এটা কোনো গভর্নমেন্ট পলিসি ডকুমেন্টে যাবে কিসের জন্য এটা নেওয়া হচ্ছে তাকে জানানো উচিত এবং তার থেকে একটা সই করে নেওয়া উচিত যে আমি জানি এই রিসার্চ সম্বন্ধে আমার যা ধারণা আছে আমি আমার ইচ্ছায় এই ইনফরমেশনগুলো দিলাম নাও দ্যাট ইজ আ প্রোটেকশন অনেক ক্ষেত্রে যদি রেসপন্ডেন্ট বলেন যে না আমি তো জানতাম না কিন্তু আমাকে লুকিয়ে আবার ইন্টারভিউ নিয়েছে বা আমাকে না জানিয়ে ইন্টারভিউ নিয়েছে দেন ইউ আর ইন ট্রাভেল সো ইট ইজ অলওয়েজ বেটার টু গো ফর যদি ট্রিকি ইস্যুস থাকে তাহলে সব সময় উচিত ইনফর্মড কনসেন্ট নেওয়া যে তিনি রাজি আছেন তথ্য দিতে সেই জন্যে যে স্টাডিজগুলো আছে সেগুলোকে কিছু ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্টিং গাইডলাইনস মেনটেন করার কথা বলা হয় যে যখন স্টাডিগুলো করা হয় তখন কিছু ইন্টারন্যাশনাল গাইডলাইনস আছে যেগুলো যেমন কনসোর্ট সিও এন এসও আর টি কনসোর্ট স্ট্রোক এস টি আর ও বিই স্ট্রোক কেয়ার সি এ আর ই কেয়ার প্রসেস পি আর ও সিই এস এস এরকম অনেকগুলো গাইডলাইনস আছে যে কোনো একটা গাইডলাইন ধরে যদি মানুষ প্রোগ্রেস করে নাও নট অল আর ফর সোশ্যাল সায়েন্সেস সাম আর ফর আদার টেকনিক্যাল বা মেডিক্যাল সায়েন্স রিসার্চ কিন্তু মোটামুটি একই ধরনের থাকে বাট ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস ওয়ান হ্যাজ টু এনশিওর দ্যাট আমরা এথিক্যাল এই কিছু আমরা এথিক্যাল যে কন্ডাক্ট আছে সেইগুলো ফলো করি অ্যান্ড ইনফর্মড কনসেন্টটা নেওয়া খুব জরুরি যেটা আগে আমরা করতাম না অনেক ক্ষেত্রেই করিনি কিন্তু ওয়ান শুড ডু ইট আদারওয়াইজ ইউ মে বি মে বি অ্যাকচুয়ালি ডুইং সাম মিসকন্ডাক্ট এরকম হতেই পারে এবার এথিক্যাল প্রিন্সিপালগুলো কী কী আছে ফার্স্ট অফ অল আমাদের মাথায় রাখতে হবে দ্যাট উই হ্যাভ টু এনশিওর দ্য ডিগনিটি অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস যারা আমার রেসপন্ডেন্ট তার ডিগনিটি তার সেফটি এবং তার প্রাইভেসি অনেক সময় কথার কথায় হয়তো সে তার প্রাইভেট কিছু বক্তব্য দিয়ে দিতে পারে এবং তারপরে সে বলে যে প্লিজ ডোন্ট ইউজ ইট দেন অ্যাজ এ রিসার্চার অ্যাজ এ গুড রিসার্চ এথিক্যাল রিসার্চার ইউ শুড নট ইউজ ইট যতই সেটা হয়তো তোমার একটা দারুণ ইউএসপি যেরকম আমরা মিডিয়াতে দেখি না যে হয়তো অনেক সময় কেউ একজন মারা গেছে এবার সেই অবস্থাতে গিয়ে তার বাবা মাকে জিজ্ঞেস করছে আপনার কি মনে হচ্ছে আপনার কি ফিলিং হচ্ছে এইগুলো ধরনের সেনসেশনালিজমের কাজ কিন্তু নয় সিরিয়াস রিসার্চ ইজ নট অ্যাবাউট দ্যাট সো হোয়াট ইউ শুড ডু ইজ ইউ শুড এনশিওর প্রাইভেসি ইউ শুড এনশিওর সেফটি ইউ শুড এনশিওর ডিগনিটি যদি মনে হয় যে রিসার্চার করতে করতে যিনি রিসপন্ডেন্ট তিনি বললেন যে আপনি যদি এটা লেখেন তাহলে আমার সেফটি উইল বি অ্যাটস্টেক then you should take note of it jotoi research er onek beshi hoyto usp bere gelo kintu still you should look into it ditiyo kichu prottekta desher kichu national legal norms ache ebong kichu local norms ache shei local norms ebong legal norms je gulo ache sheguloke amader mathay rekhe kaj korte hobe onek khetre অনেক জায়গায় আমরা যখন ভেতরে অনেক জায়গায় যেটা আমার নিজের জায়গা চেনা নয় বা একটা রিমোট এরিয়াতে যাচ্ছি বা একটা গ্রামে যাচ্ছি বা একটা এমন একটা জায়গায় যাচ্ছি যেখানে দে হ্যাভ এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এ কাস্টম ডিফারেন্ট ওয়ে অফ লাইফ তাদের নর্মস বুঝে কিন্তু আমাকে চলতে হবে দ্যাট ইজ এন এথিক্যাল উই ক্যানট মেক ফান অফ ইট অর ইউ ক্যানট থিঙ্ক দ্যাট তুমি আমি অনেক বেশি বিকজ আমি অনেক বেশি ইকুয়াল ইন দ্য সেন্স উইদ ইন কোটেশন 
that uh, you do not believe in equality je tara amar theke inferior i am superior that this kind of thing should not be there in the mind of the researcher tar mathay thakte hobe je ami kaj ta korte jacchi but at the same time i should pay respect to my respondent eta kintu khub important ebong prayer ekta ethical review kore nao uchit je nijer moddhe kore nao uchit ki ki jinish principles ami follow korbo in this particular work what are the things i should take note of it shejon ekta ektu age giye oi je sample jayga ta ache she area ta ghure niye je area of survey hobe she jayga ta ke ektu dekhe niye lokjoner shonge alap alochona kore motamoti nijer ekta set principle toiri kore nile onek tai subidha hoy and if you are engaging someone else research assistant tader ke o eta train kore dile onek beshi subidha hobe ta chhara jeta ami bollam the informed consent is always essential now uh, there is another concept with research and publication ethics that is called research integrity now what is research integrity research integrity mane hocche use of honest and verifiable methods shudhu data i noy methods tao amake thik rakhte hobe in uh, say um, proposing my thesis in performing the work and evaluating mane ami data collection korchi propose korchi jokhon likhchi फिल्डिंग the impressionistic sweeping comments dawa jabe na anything that you write it should be supported by adequate data adequate data chhara impression er bhittite kono kichu lekha jabe that is not a part of uh, good conduct good research conduct shejone amader uh, guide korar jonno there are certain norms that are practiced jemon integrity statements ache ebong guidelines ache uh you can go to those websites and check the check the guidelines yourself jeglo ache jemon ukrio u k r i o ukrio seta hocche uk research integrity era 2006 e established hoyeche tara kintu guidelines gulo diyeche je ki dhoroner what are the principles that you must stick to when you are writing your or when you are doing research e chhara ache concord C O N C O R D Concord. ये छोरा आज है Singapore Statement of Research Integrity. शेरा 2010 ने आशे. इखाने अमरा देखते पाए जब मनोरा अनेक बेशी focus कोचे honesty, accountability, transparency, professional courtesy. So all these things are given. ये छोरा आज है Montreal Statement on Research Integrity. शेरा अमरा 2013 ने देखते पाए. मोटामुटी जो कुन कोतुंग दिके बोल चिला जे अमार पब्लिकेशन होएगा। I have followed everything and why should I be more careful while publishing? Publishing because now there are uh, some blogs that operate। चेट क्या बोला होचे retraction watch and pub peer। Now what is this pub peer? ये pub peer होचे post publication review। Post publication review ते इरा इधर जे डेटाबेस आचे शेखने तारा ये देखा गुलो के पढ़ाये वो देखे ना है उटना तुम्हें 
সেই জন্য বলা হচ্ছে ইট ইজ অলওয়েজ অ্যাডভাইজেবল টু গো ফর প্যারাফ্রেজিং প্যারাফ্রেজিং এর মাধ্যমে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি রিডিউস দি নাম্বার অফ এই ধরনের যে হয়তো একই শব্দ যেমন সে ফর এক্সাম্পল আমি একটা সিম্পল সেন্টেন্স বলছি যে আমি ভাত খাই এবার এই আমি ভাত খাইকে তুমি আর কিভাবে ওটা লিখবে কারণ এটা তো সবাই এইভাবেই লিখবে সো ইট মে গেট সিন ওর ইট মে গেট প্রজেক্টেড অ্যাজ প্লেজিয়ারাইজড সেই ক্ষেত্রে বট টু সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এরকম ধরনের কোনো স্টেটমেন্ট পাই যেটা খুব কমন খুব কমন দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ অনেকেই লিখছে এবং আই অলসো নিড টু ইউজ ইট তখন সাইট করে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ এবং যতটা সম্ভব প্যারাফ্রেজিং এর মধ্যে এনে দেওয়াটা অনেক সহজ অনেক অনেক ইজিয়ার প্যারাফ্রেজ করে নিলে অনেকটা ভালো এবার প্রশ্ন হচ্ছে দ্যাট হোয়াট ডু আই ডু আমি যখন লিখলাম লেখার সময় আমি কি করে বুঝবো যে আমার কোনটা প্লেজিয়ারাইজ হয়ে যাচ্ছে অলওয়েজ অ্যাডভাইজেবল ওয়ান্স ইউ হ্যাভ রিটার্ন ইট ডাউন দেন ইউ গেট ইট চেকড অনেক সময় চেক করলে দেখা যায় প্লেজিয়ারিজম চেকারের মাধ্যমে দেখলে দেখা যায় বিভিন্ন আমাদের সফটওয়্যার আছে যেগুলো সাবস্ক্রিপশন নিতে হয় যেমন ড্রামারলি আছে তারপরে আইথেন্টিকেট আছে টার্নিটিন আছে এদের উরুকুন যেটা এখন অরিজিনাল বলে এসছে সেই অরিজিনালটা আমরা ইউজুয়ালি ইউনিভার্সিটিগুলো এটা ইনস্টিটিউশনকে দেয় ওরা আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল হয় না কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি ইউ ক্যান ইউজ দিস বেসেস টু চেক অ্যান্ড অলসো ইউজ দ্য কাইন্ড অফ আমরা কিভাবে আমাদের নিজেদেরকে গার্ড করতে পারি না রিসেন্টলি ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু একটা এই সোশ্যাল সায়েন্সের যেহেতু বেশি সমস্যা হচ্ছে সেই জন্য একটা কমিটি হয়েছে যেটাকে বলছে নেস এন ই এস এইচ না নেস অনেক আগে থেকেই হচ্ছিল ওরা নাইনটিন নাইনটিজ এর থেকেই শুরু করেছে অপারেশন কিন্তু রিসেন্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুতে ওরা একটা নতুন গাইডলাইন দেয় সেই গাইডলাইন এই কমিটিটার নাম হচ্ছে ন্যাশনাল কমিটি ফর রিসার্চ এথিক্স ইন দি সোশ্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড হিউম্যানিটিস ন্যাশনাল কমিটি ফর রিসার্চ এথিক্স ইন দি সোশ্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড হিউম্যানিটিস না এই যে এই পার্টিকুলার কমিটিটা আছে তার কাজ হচ্ছে কিছু তারা কোর সাইন্টিফিক নর্মস রেখেছে এবং দে আর ট্রাইং টু এনশিওর যে আমাদের সাইন্টিফিক মিসকন্ডাক্ট যাতে কম হয় এবং উই আর উই কাইন্ড অফ উই নো দ্যাট আমরা কেউ তো ডিজনেস্ট কাজ করতে চাই না আননোইংলি যাতে না হয় আমাদের হাত দিয়ে সেই জন্য কিছু সেট অফ সাইন্টিফিক নর্মস ওরা বলছে তো তারা বেসিক্যালি তিনটে নর্ম প্রথমে রেখেছে সেই নর্মসগুলো কি প্রথম হচ্ছে ট্রুথ নর্ম ট্রুথ নর্ম দ্যাট মিন্স উই আর অলওয়েজ কমিটেড টু দি সার্চ ফর ট্রুথ আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে হচ্ছে সবসময় উদ্দেশ্য হবে টু সার্চ ট্রুথ উই আর গোয়িং টু ফাইন্ড ট্রুথ অ্যান্ড ফর দ্যাট উই উড বি অনেস্ট কারণ আমরা সত্যের খোঁজে যাচ্ছি রিসার্চ মানে হচ্ছে খোঁজ সেই খোঁজটা কিসের সত্যের এই সত্যের সন্ধানে আমি যখন যাচ্ছি আই শুড বি অলওয়েজ অনেস্ট অ্যান্ড শুড ফলো সার্টেন এথিক্যাল প্রিন্সিপালস দ্বিতীয় হচ্ছে মেথোডোলজিক্যাল নর্মস মেথোডোলজিক্যাল নর্মসের মধ্যে ফ্যাকচুয়ালিটি যেটা ফ্যাক্ট সেটাই বর্ণনা করা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাকিউরেট যেটা অ্যাকিউরেটলি আমাকে বর্ণনা যতটা অ্যাকিউরেট পারা যায় ততটাই আমাকে সোশ্যাল সায়েন্সের সমস্যা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমাদেরকে বলতে হয় সেই জন্যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা অ্যাকিউরেট জিনিসটা ঠিক আমি যেটা দেখছি বা লোকাল যেটা বুঝছে সেটা আমি অ্যাকিউরেটলি বোঝাতে পারছি না সেই জন্যে যতটা সম্ভব আমাকে চেষ্টা করতে হবে টু বি অ্যাকিউরেট ওর ইউজ দ্য লোকাল টার্মস অনেক সময় দেখবে রিসার্চে তারা লোকাল টার্মস ইউজ করে টু মেক ওর টু পয়েন্ট আউট দ্যাট হোয়াট ইট মিনস তাহলে একটা অনেকটাই আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়ে যায় সেই জন্যে আমার ফ্যাক্টের উপরে ডিপেন্ডেন্স হোয়াট এভার ইজ দেয়ার আমার আমার মনে হলো মনে হওয়া জায়গাটা নেই দ্যার ইজ নো সাবজেক্টিভিটি ইজ অলওয়েজ ফ্যাক্ট বেসড অ্যাকিউরেট ট্রান্সপ্যারেন্ট যেটা সবাই দেখতে পাই যে আমি শুধু দেখলাম আর অন্য কেউ দেখলো না এরকম নয় ট্রান্সপারেন্ট থাকে এবং অ্যাকাউন্টেবল আই শুড বি অ্যাকাউন্টেবল যদি আমার কাছে চায় এরকম হতেই পারে জার্নালে একটা রিসার্চ দেওয়া হলো তারা কিন্তু চেয়ে পাঠাতে পারে দ্যাট গিভ মি ইউর অরিজিনাল ডেটাবেস আমরা চেক করতে চাই এটা অনেক ক্ষেত্রে হয় যখন জার্নালে পিয়ার রিভিউ টিম মনে করে যে আমার মনে হচ্ছে এখানে ডাউট আছে দেয়ার ইজ দেয়ার মাইট বি সাম প্লাজিজম ওর দেয়ার মাইট বি সাম ইন এর ইন অ্যাকিউরেসি বা দেয়ার আর ডাউটস দেন তুমি আস ফর ইউর অরিজিনাল ডেটাবেস সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা পাঠাতে নিতে পারে তো ইউজুয়ালি আমাদের সোশ্যাল সায়েন্সে খুব একটা হয় না কিন্তু মেডিকেল রিসার্চে খুব বেশি হয় সায়েন্টিফিক রিসার্চে খুব বেশি হয় 
তাছাড়া আছে ইনস্টিটিউশনাল নর্মস নাও উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট রিসার্চ যখন আমরা কলেজে করছি বা ইনস্টিটিউটে করছি বা ইউনিভার্সিটিতে করছি ইট ইস ওপেন অ্যান্ড কালেকটিভ আমরা এই লুকিয়ে কাজ করছি আমরা একে অপরকে বলতে চাইছি না সেটার বদলে কালেকটিভ ওয়ার্ক হওয়াটা বাঞ্চুরি মানে বেশিরভাগ ওই যে যেটাকে বলে গ্রুপ রিসার্চ যখন গ্রুপ রিসার্চ আছে তখন প্রত্যেকের শেয়ারিংটা থাকা দরকার এটা একটা টিম কাজ করছে তখন একটা একজন কাজ করছে আরেকজনকে জানাচ্ছে না আমি কি করছি দ্যাট ইজ নট ডিজায়ারেবল এবং ইনস্টিটিউশনেরও উচিত যে তাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স দেওয়া এবং তাকে এবং রিসার্চারের মাথায় থাকা উচিত সে যেন ক্রিটিক্যাল যে কোনো জিনিস বাজিয়ে দেখা ক্রিটিক্যাল মানে টু থিঙ্ক ক্রিটিক্যালি অ্যান্ড টু ফলো দ্য ইথোস অফ সায়েন্স এই ক্রিটিক্যালটাকে বলা হচ্ছে ইথোস অফ সায়েন্স এর পরের বিষয়টা যেটা আসছে সেটা হচ্ছে মেনশন উই হ্যাভ টু কনসিডার দ্য কোয়েশ্চেন অফ হিউম্যান ডিগনিটি সেখানে রিসপেক্ট ফর ইকুয়ালিটি আমাকে আর আমার রেসপন্ডেন্ট সমান আমরা এটা প্রথম প্রিন্সিপাল সেকেন্ড প্রিন্সিপাল হচ্ছে ফ্রিডম অ্যান্ড অটোনমি রিসার্চারের ফ্রিডম থাকা দরকার যে আমি যে কাজটা করতে চাইছি সেটা আই শুড বি অ্যালাউ টু ডু অ্যান্ড দেয়ার শুড বি অটোনমি অলসো বোথ অন পার্ট অফ রেসপন্ডেন্ট অ্যান্ড দ্য রিসার্চার you should uh, have some kind of uh, protection from the risk there are a lot of risk ebong eto matha rakhte hobe je respondent er jeno kono risk na hoy tar jeno kono harm na hoy amar research er phole karon ami information niye bari giye chole gelam kintu take ekhane thakte hobe and that person might be in danger which is not desirable and justice justice in the procedures of the distribution of benefits amra jokhon kaj korchi যে আমি অ্যাসিস্ট্যান্টকে দিয়ে কাজ করলাম এবং তাকে আমি সেখানে রেমুনারেশন দিলাম না বা তাকে শেয়ার দিলাম না কেউ আমার সঙ্গে কাজ করলো আমি তাকে শেয়ার অফ অথরশিপ দিলাম না সেইগুলো যেন না হয় সো হোয়াট উই হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট সেলফ রেগুলেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড উই শুড ফলো সার্টেন গুড সায়েন্টিফিক প্র্যাকটিস এবং আরেকটা জিনিসও মাথায় রাখতে হবে যে আমি যে রিসার্চ করছি ইট ইজ নট জাস্ট ফর দ্য সেম অফ পাবলিকেশন it should be for the sake of developing reliable knowledge je baki ami jokon kaj ta kore publish korchi onno ekjon seta pore she inspired hoye giye she aro kichu kaj korte pare and if you do not produce reliable knowledge based foundation ta jodi bhul hoy tale upor gulo it won't be strong enough so as a researcher it is also our duty to generate reliable knowledge ebong ekhane ekta participation er kotha bola hocche ekta participatory framework gradually develop korche jeta পার্টিসিপেটরি ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে স্টেক হোল্ডার্স হচ্ছে রিসার্চ কমিউনিটি যে যারা কাজ করছেন আমরা যারা কাজ করি রিসার্চ পার্টিসিপেন্টস যারা পার্টিসিপেট করছে রিসার্চ অ্যাক্টিভিটিতে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে শুরু করে যারা ডেটা কালেক্ট করছেন এভরিবডি অ্যান্ড দ্য অলসো গ্রুপস অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনস যে রিসার্চ গ্রুপ আছে ইনস্টিটিউশনস আছে তারাও একটা স্টেক হোল্ডার যেখানে হচ্ছে কোলাবরেটরস যারা ফান্ড করছে রিসার্চটা তাদেরও একটা স্টেক হোল্ডার তারাও একটা স্টেক হোল্ডার এবং ডিসেমিনেশন অনেক ক্ষেত্রে রিসার্চ হয় আমরা রিপোর্ট দিই রিপোর্টটা হয়তো ডিসেমিনেটেডই হলো না হয়তো কোথাও একটা তাকে রয়ে গেল সেটা হয়তো কোথাও পড়ে রইল সেটা না ডিসেমিনেশন অফ নলেজ ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট সেই জন্য এই একটা ফ্রেমওয়ার্ক ডেভেলপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে এই কমিটি ডেভেলপ করার চেষ্টা করেছে ওয়ের দি স্টেক হোল্ডার্স অলসো হ্যাভ অ্যাডিকুয়েট রোল টু প্লে না ইফ ইউ ওয়ান্ট ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড টু গো দেন আর রিড দিস রিপোর্ট মানে এই কমিটি সম্বন্ধে আরও জানতে চাও যদি তাহলে I will suggest that you go to this site. Uh, it's our uh, website, which is F-O-R-S-K-N-I-N-G-S-E-T-I-K-K. Action. F-O-R-S-K-N-I-N-G-S-E-T-I-K-K dot N-O. Okay. বা এই কমিটি দিয়ে যদি টাইপ করো গুগলে দেন ইউ উইল অলসো গেট অ্যাক্সেস টু দিস পার্টিকুলার কমিটি রিপোর্ট অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য গাইডলাইনস এছাড়া দেয়ার আর সাম ভেরি গুড ওয়েবসাইটস যেখানে এই গাইডলাইনসগুলো পাওয়া যায় একটা হচ্ছে কোপ যেটা সবসময় আমরা অনেকেই ফলো করি সিওপি আর তাছাড়া আজকে আমি অনেকগুলো সাইটসের কথা বলে দিলাম এছাড়া এল সিভিআর খুব ভালো রেপুটেড জার্নালস যেগুলো আছে তাদের যদি ওয়েবসাইটে যাওয়া যায় তারাও কিন্তু ওদের ওই ওয়েবসাইটে একটা পার্ট আছে যেখানে ওরা এগুলো মেনশন করে দেয় 
then what are the guidelines what are the things that one should be very careful about so all these points are also uh, put there so lcvr is very good really is very good w i l e y really tao khub bhalo taylor and francis jete para jay rutledge ro ache prottekeri ei journal jara publish kore tara kintu ei gulo diye dey so that the authors are uh, they, they are informed je tara ki ki guard korbe nijede because at the end of the day good research is important and also uh, it is essential that we not commit mistakes amra unknowingly mistake korle amader samoshya so it is better we are guard so that's it for now ever uh, if you have any questions so you can always uh, put questions मैम समाजतंत्र चर्चा केंद्र प्रश्न कर so it's a kind of a um, uh, dedicated work so shekhane ethics definitely important jemon amra pujo korte khub mon diye pujo kori so that there are no faults temni amra jokhon publish korte chai tokhon publication ethics is very important because otherwise uh, your research which may be a very good research ebong onek koshto kore kora hoyeche shamanno kichu bhule ba trutite it might get uh, rejected ebong amra jehetu research ta korchi not for my sake আমরা করছি এই কারণে দুটো কারণ এক আই ওয়ান্ট টু প্রডিউস রিলায়েবল নলেজ আই ওয়ান্ট টু কন্ট্রিবিউট টু রিসার্চ কমিউনিটি সো দ্যাট পিপল অলসো আর দে অলসো নো অ্যাবাউট দ্যাট এরিয়া তারাও জানে তারাও আরও বেশি করে সেটাতে পার্টিসিপেট করে এবং তারা নিজেরাও সেই আরও ডেভেলপ রিসার্চ করে কারণ আমি যেটা করছি সেটাই তো শেষ নয় আরও অন্য অন্য ডাইমেনশন হতে পারে যেখানে হয়তো আমার রিসার্চটা ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে অন্যের রিসার্চ অন্য এমন কিছু ক্যান্সেল বলতে হচ্ছে এরকম নয় যে একদম টোটাল রিজেক্টেড ইট মে বি সি ইট মে বি এন ইম্প্রুভমেন্ট অন মাই ওয়ান অন মাই ওয়ার্ক অর দেয়ার আর সার্টেন লুক কোর্স দ্যাট মাই বি প্রজেক্টেড সেই জন্য পাবলিকেশন এথিক্সটা সবসময় ইম্পর্টেন্ট ফলো করা বিকজ আদারওয়াইজ হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ আমি যেটা বললাম যে শুধু যে পিয়ার রিভিউতেই আমরা আটকে যাচ্ছি সেটা নয় কিন্তু ওয়ান্স ইট ইজ পাবলিশড তখনও কিন্তু ইউ আর আন্ডার আ স্ক্যানার এবং এই এখানে যদি সমস্যা হয় তাহলে কিন্তু পুরো কাজটাই নষ্ট হয়ে যাবে এবং অনেক কেস আছে যেখানে দেখা গেছে আমাদের আমার জানা মতে এমন কেস আছে যেখানে দেখা গেছে যে লেখাটা হয়তো সাত আট বছর আগে পুরোনো একটা লেখা ছিল অনেক পুরোনো মেবি অ্যারাউন্ড টেন ফিফটিন ইয়ার্স তো সেই লেখাটা কিন্তু ধরা মানে দেখানো হয়েছে যে ওটা স্ক্যা মানে প্লাইজিয়ারাইজড সো দ্যাট ইজ আ বিগ লস অফ ফেস এবং শুধু লস অফ ফেস নয় কারণ এটার পরে যে পানিশমেন্টটা আসে সেটাও খুব মুশকিল মানে এটাও একটা সমস্যাজনক সেই জন্য ইট ইজ বেটার টু অ্যাভয়েড অল দিস থিংস উই শুড বি গার্ডেড রিসপন্সিবল পাবলিকেশন ইন রিসার্চ হচ্ছে হ্যাঁ রিসপন্সিবল পাবলিকেশন ইন রিসার্চ মানে হচ্ছে যে আমি যখন কাজটা করছি তখন কাজ আমি যে কাজটা করছি আই ওয়ান্ট টু পাবলিশ ইট আই ওয়ান্ট টু পাবলিশ ইট অ্যাট দ্য সেম টাইম আই ডোন্ট ওয়ান্ট কেউ আমাকে এটা এটা নিয়ে এমন একটা আমি সমস্যায় পড়ি যে এটা দেখা গেল প্যাজি রাইস বা বা এটাতে দেখা গেল আমার কনসেন্ট নেই বা কেউ এটা নিয়ে প্রশ্ন তুলি তো সেই জন্যে রিসপন্সিবল পাবলিকেশন হচ্ছে অলওয়েজ keeping the principles intact and always check yourself jokhon ami kaaj ta korchi tokhon i jodi ami kichu guidelines nijer jonno rekhe dei ebong continuously nijeke check korte korte jai tale ekta kothay bole na prevention is better than cure to prevention ta hoye gele amar ar somoshya thakche na tokhon ar cure er chinta korte hobe na je ki somoshya hole ami ki korbo somoshya tai ami prothom theke atkabar chesta korchi through following certain guidelines ebong khub shotokko bhabe kaaj kora tahole kintu amar somoshya thakche সেই জন্যই কিন্তু যখন যারা রিসার্চ করে তাদের যখন সিনপসিস লেখা হয় সেই ক্ষেত্রে তখন বলা হয় যে লিটারেচার রিভিউ করো লিটারেচার রিভিউ করার কারণটাই এটা যে হয়তো সেম টাইটেল সেটা যাতে না হয় বা সেম কোয়েশ্চেন সেটা যাতে না হয় 
একই থিসিস সেটা যাতে না হয় এই ধরনের বিষয়ে আমরা যাতে নিজেরা কনসিয়াস হয়ে যাই সেই জন্য যত ভালো লিটারেচার রিভিউ হবে এই জন্য এটাতে সবচেয়ে বেশি সময় দেওয়া হয় বলা হয় যে ছ থেকে আট মাস লিটারেচার রিভিউ করতে হয় ইন্টেন্সিভ এবং বিভিন্ন লাইব্রেরি ঘুরে শুধু আমার নিজের ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি নয় বলা হয় বিভিন্ন লাইব্রেরি ঘুরে তুমি এটা করে আসো এবং এখন যেহেতু নেট আছে সেই জন্যে খুব সুবিধে হয় যার ফলে আমাদের লিটারেচার রিভিউটা যদি ভালো হয় স্ট্রং হয় তাহলে কিন্তু বি আর গার্ড তাহলে আর আমাদের সমস্যাটা হয় প্ল্যাজিরিজম চেকার বেস্ট ফর ইন্ডিভিজুয়াল ইউজ টার্নিটিন সাবস্ক্রিপশন নিতে হয় গ্রামারলি সাবস্ক্রিপশন নিতে হয় গ্রামারলি ডাউনলোড করলে এমনি গ্রামার চেকিংটা হয়ে যায় কিন্তু ওরা প্ল্যাজিরিজম দেখাবে কিন্তু কোন জায়গায় প্ল্যাজিরিজম আছে সেটা দেখাবে না সেই জন্য ওদের সাবস্ক্রিপশন নিতে হয় এছাড়া আছে আইথেন্টিকেট এটা এই তিনটে নেওয়া যেতে পারে বেঙ্গলি ভার্সনের বুক থেকে কপি করে রিসার্চ ওয়ার্ক করলে ধরা পড়ার ক্ষেত্রে কি কি ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে দেখো সেই এই জায়গাটা কিন্তু ওই যে আমি বললাম যে পোস্ট পাবলিকেশন রিভিউ যেটা হয় সেরকম কিন্তু অনেক আছে এখনও আমাদের ওই যে ওই জন্য ভারতবর্ষের সমস্যাটা এখানে যে মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ তো এখানে তো অনেক ভাষায় আছে এবার কে কোন ভাষা থেকে কি নিয়ে লিখে ফেলছে কেউ তো আর একটা জানে এটা কিন্তু নিজস্ব ইফ ইউ কনসিডার উইং রিসার্চ অ্যাজ এ ভেরি পিওর ওয়ার্ক এটা আমার একটা পুজোর মতো ইট ইজ আ ভেরি ডেডিকেটেড ওয়ার্ক দেন যেমন আমি পরীক্ষা দিচ্ছি আমি কখনো চিট করবো এটা আমি ভাববো না আই ওন্ট ওয়ান্ট টু চিট তো সেই সেই জন্যে একজন ভালো ছাত্র কখনোই চিটিং করবে তো সেই জন্যে এই ধরনের প্র্যাকটিস যারা করে যদি ধরা পড়ে তখন ডেফিনেটলি পয়েন্ট আউট করে দেওয়া যায় সেটা পিয়াররা করে দিতে পারে হ্যাঁ আমি এটার উত্তর দিয়ে দিলাম সেভাবে ওই আর কি পিয়ারদের মধ্যে যদি কেউ দেখে তাহলে তারা রিপোর্ট করতেই পারেন সেটা এরকম রিপোর্টিং অনেক হয় আমাদের মধ্যে শ্রী মেয়ে আছে এমন কেউ আছে যার কোনো প্রশ্ন আছে ম্যাম আপাতত আর কোনো প্রশ্ন নেই আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন रिपोर्टिजमेंटे रिपोर्ट but it is always better to avoid like you should be very uh, careful when you are following the principles i think i answered that no? what is responsible publication in research amader kache ar notun kono proshno nei okay apnara proshno उपस्थापित कर सामने आशा रखब राष्ट्र विज्ञान चर्चा केंद्र आपके आरोप पशे पा असंख्य धन्यवाद परवर्ती आलोचना सभागठित होते चले आगामी चौठा जून শনিবার যেখানে আলোচনার বিষয় হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফেডারেলিজম অ্যান্ড গ্লোবালাইজেশন আলোচনার আলোচক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর হরিহর ভট্টাচার্য আজ আমাদের আলোচনাটা এখানেই শেষ করছি আগামী আলোচনার জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভরাত্রি সকলকে শুভরাত্রি এবং ধন্যবাদ